Hola amigos suscriptores del canal Sonido Chino RD, bienvenido a un nuevo video. Hoy vamos a hacer el tutorial de este procesador que tenemos acá. Este es un procesador marca Marani. Este es el DPA240A. Pues ya ustedes saben, vamos con el logo y retornamos con el video. Antes de continuar con el video te invito a que te suscribas al canal, que activa la campanita para que te llegue la notificación cada vez que suba un nuevo video. También te invito a que me sigas en mis redes sociales, tanto como Facebook e Instagram. También te recuerdo que tengo una página de películas que se llama Petty New HD. El link va a estar en la descripción de este video por si desea entrar. Bueno amigos, entonces aquí tenemos este procesador. Este que están viendo acá es marca Adani. Quise traerlo al canal para que ustedes vean que nada más no es Beringer, DBX, Ashley, hay otro tipo de marca de procesadores que también hacen la función y dan muy buenos cortes, como en el caso de esta marca, Marani. Lo que vamos a hacer en este video es que vamos a ver la historia de Marani y vamos a explicar todo el funcionamiento de este procesador. Luego en un segundo video vamos a ver cómo se trabaja, cómo se conecta, cómo se hacen los cortes. Pues bien amigos, entonces para que el video no sea un poco aburrido, que nos vamos a la historia directamente. Vamos primero a hacer un review al procesador para que ustedes vean todo lo del procesador físicamente. Luego en un segundo video, como les dije anteriormente, nos vamos a ir ya a lo que es software, lo que es ya cómo dar los cortes y cómo usarlo. Entonces, pues vamos a encenderlo para que ustedes vean este procesador. Tiene un botoncito acá atrás que enciende. Ahí está encendiendo. Ahí encendió. Ok. Ahí encendió. Como te pueden ver, este procesador aquí adelante me indica la señal que no está entrando también la señal de salida como ustedes pueden ver nada más tiene dos este procesador viene tipo como el Verige no viene como el DBX que el DBX como ustedes saben viene definido en bajo, medio y alto este no este viene como el Verige que atrás en vez de tener medio, bajo eh, bajo, medio y alto lo que tiene es salida como tiene el Verige entonces ya que lo vimos aquí adelante, vamos a darle la vuelta para que ustedes vean de lo que les estoy hablando. Pues bueno amigos, como les dije, como ustedes pueden ver, este procesador viene dividido en salida y sus entradas viene como tipo el Beringer AB. Este, dependiendo del modelo, este eh, como es el 240A, nada más viene con dos entradas de audio que es el A y la B y su salida como ustedes pueden ver son 1, 2, 3 y 4 viene con cuatro salidas pero como ustedes saben igual que el Behringer podemos configurar esa salida como nosotros queramos si queramos podemos configurarla a cuatro vías bajo, medio, bajo, medio bajo, medio alto y alto pero entonces nos saldría en mono si queremos trabajar en estéreo, ya estamos ahí un poquito limitados o podemos hacerlo a dos vías. Por acá sacamos lo bajo y por acá sacamos lo medio y lo alto. Entonces ahí estaríamos trabajando a dos vías este procesador. Como ustedes pueden ver, en otras versiones más adelantadas que les voy a mostrar a continuación, cuando, estamos, cuando estemos viendo la historia de este procesador, y el gallo que no se queda, que siempre sale en la mayoría de videos. Pero que le vamos a hacer. Entonces, como pueden ver, aquí tiene dos entradas más de audio. Que sería C y D. Y con sus respectivas dos salidas más, que serían las 5 y las 6. Y eso sería en otro procesador más adelantado. 
y también por acá podemos ver la conexión usb para manejarlo con el software también trae un botón este botón es por si hay algún cable que tiene la tierra mal y no está metiendo ruido con darle aquí se va el ruido pues entonces eh, vamos entonces a ver la historia cómo nace esta compañía maraní quién la fundó y vamos a ver los diferentes eh, diseños o modelos de este procesador pues bien amigos ya aquí estamos en el buscador de google entonces aquí tenemos la página maraní pro audio vamos a entrar vamos a dar a traducir ¿sí? para que aquí si nos vamos al área de productos aquí tienen mercadores digitales de rack tema de gestión de audio marcador de matriz amplificadores de potencia módulo amplificado tienen también eliminadores de retroalimentación ecualizadores procesadores de karaoke y demás accesorios entonces nosotros vamos a entrar al sistema de gestión digital aquí tenemos los procesadores está la serie p está la serie a que es la que yo tengo aquí está el procesador que le, me, le mostré anteriormente vamos a dar un clic ahí para que ustedes lo vean mejor aquí lo tenemos como ustedes pueden ver este es el procesador las especificaciones vamos a traducirle al español aquí tiene las especificaciones de ese procesador que le estoy mostrando entrada analógica 2 y el es rebalanceado electrónicamente salida analógica que son cuatro más cuatro salidas estas que están acá como le mencioné anteriormente balanceado electrónicamente aquí están ya todos los procesamientos de este procesador 30 filtros de entrada 7 filtros de salida tiene muy buena característica aquí también nos dan para manejarlo con el software y el accesorio que es un adaptador de usb a rs485 entonces vamos a ver eh, cómo fue que empezó compañía vamos a ver el perfil de la empresa aquí tenemos la historia vamos a traducirlo en español para que ustedes puedan chequear zip srl con sede en toscana toscana italia fue fundada por el director general Michele Marani, un desarrollador especializado de amplificaciones DSP personalizada. Se centro su atención de desarrollo y producir sistemas de procesamiento de señales digital, principalmente en el sector del audio, gracias a la vasta experiencia de su propietario Michele Marani y Máximo Ligio. Aquí ya nos van a hacer un breve repaso de la historia. Aquí nos dice que SET SRL se convierte en un centro de consultoría oficial para Texas Instrument Europe en aplicaciones de SP. Si sí, SRL desarrolló algoritmos de SP eficientes para técnicas de cancelación de reducción de ruido, utilizado por empresas conocidas como Whirlpool para uso doméstico, Pininfarina para reducción de ruido de ventiladores en el wind tunnel Ferrari para la reducción activa de ruido en la cabina del F50 o oh, hasta para Ferrari trabajan esta gente aquí en el 96 nos dice cómo fue que nos están dando los datos de cómo fue que la empresa, el nombre de la empresa quien la inicia ya aquí en el 97 nos está diciendo que la compañía se dedicó hacer aplicaciones de SP para Whirlpool y la compañía Ferrari CSRL desarrolló productos de procesamiento de audio para fabricantes de marca italiana europea muy importante y reconocida involucrada en el mercado de instrumentos musicales y profesionales del audio desarrolla y diseña productos profesionales realizados con el sector broadcast también en el 2000 ya en los 2000 de 2000 a 2004, SIT SRL desarrolló sistemas digitales de audio para clientes internacionales y supervisó la producción y el control de calidad en su fabricante en China. Ok, ya aquí nos está diciendo que esta compañía emigró a China 
mayor, mayormente, la mayoría de compañías tienen que emigrar a China, ¿por qué? Por la manufactura, que es más barata, entonces se le hace más fácil y más eficiente ensamblarlo en China, pero eso no quiere decir que es malo, entonces lo que pasa es que la mano de obra es mejor, más económica, y la compañía gana más. Michel Marani pasó mucho tiempo en China, supervisando personalmente la fabricación de producción de los dispositivos diseñados por él, para los clientes que fabrican en China. Pues bueno amigos, eh, llegamos a la parte final del video, entonces como le dije al principio del video, en un próximo video estaremos mostrando cómo se hacen la, las configuraciones de este procesador, vamos a ver si lo hacemos de las dos formas, manual y por el software que trae el procesador, pues antes de despedir el video quiero invitarte a que te suscribas a mi nuevo canal que se llama Jugando con el Chino RD, aquí vamos a estar jugando en vivo lo que son juegos de Super Nintendo, eh, Nintendo 64, hasta el Playstation 3 creo, ya de ahí para abajo, porque que fueron videojuegos que marcaron la infancia de uno entonces lo estoy jugando en ese canal por pues, si ustedes quieren acompañarme en este mismo instante estamos jugando eh, el Zelda eh, Ocarina de Tiempo que fue uno de los juegos que marcó la infancia de muchas personas que lo jugaron cuando estaban ya un poquito más joven cuando tenían por ahí más o menos algunos 15 o de 15 a 20 años entonces se lo voy a dejar ahí en la descripción por pues, si ustedes quieren apoyarme ahí como ustedes pueden ver aquí tengo el, 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 Super, el Nintendo 64 aquí está aquí tengo el Playstation 3 pues ya ustedes saben si les gustó el video denle una manita arriba compártelo con tus amigos no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para cuando suba un nuevo video te llega notificación, pues ya ustedes saben, nos vemos en un próximo video.